100만, 200만 원 샀던 거 그거 다 어디 갔어? 옷장에 나왔어. 야, 옷장에? 옷장? 응. 엄마! 응? 안녕하세요. 정리마켓 코디네이터 정커입니다. 오늘은 살림을 1도 모르는 각 결혼한 태백을 위해서 엄마의 마음으로 정리를 하기 위해 이렇게 복장도 하고 왔는데요. 저희 사연 들으러 한번 가보시죠. 안녕하세요. 네. 인천에 사는 네. 이세롬이라고 합니다. 네. 어떤 고민이 있으신 거예요? 네, 제빵 도구들도 네. 이제 네. 대학교 때 썼던 아, 대학교 때. 거랑 네. 집에서 이제 제가 모았던 네. 아. 침상에서 다 갖고 내려왔는데 네. 둘 데가 없어가지고 음. 지금 가족은 그러면 어떻게 되시는 거예요? 그 네. 남편? 남편 있고 그 다음에 네. 강아지 한 마리 강아지. 치우고 있어요. 아, 강아지도 있구나. 네. 물품들이 꽤 많을 텐데 수납할 공간은 좀 부족하다. 이게 그게 고민이시거든요. 네. 제... 새댁의 주방의 수납 네. <웃음> 한번 보러 가시죠. 대로마! 아이고 얘 이게 뭔지 아이고, 이상해 아까 그러면 아이고. 저게 자꾸 뒤져 이게 뭐야 이게 아니야 아니, 그만 봐 그만 봐 아이고 이게 정리 좀 해야겠다 맞지? 아 그래 여기는 아, 그래도 정리 잘했다 이거 어디서 샀다 그랬지? 이거 다이소에서 샀어 아 이거 다이소 샀고 정리하는 거는? 정리마켓에서 보고 아 그렇지 유튜브 정리마켓에서 아, 보고 아 잘했어 얘 최고 최고 아, 위에 지금 밥솥이랑 포트랑 이거 왜다 올라와 있어 이런 게 이건 뭐야 이게 도마가 아 이게 불 데가 없어 불데 없다고? 아이고 그리고 여기 밑에 이거 원래 밥솥 여기 놔둬야 되잖아 아니 맞지? 밥솥을 음. 두면 음. 김이 여기 차가지고 밥솥 이렇게 하면 이렇게 나가지 않을까 김이? 그렇지 나가긴 하지 응. 이거 아, 와플 여기. 기계나 그래 제빵 요구들을 네 사랑하는 거 안다 응? 그래서 여기 밑에도 이렇게 있는데 제빵 도구들이 근데 더 많은 거 같은데? 더 어디 갔어? 다 100만 200만 원 샀던 거 그거 다 어디 갔어? 옷장에 나와 옷장? 주방에 없어. 놔둬야지 왜 옷장에다 놔뒀어 아 이거 꽉꽉 찼잖아 이거 너 안되겠다 오늘 너 오늘 엄마가 정리한 거 알려줄게 하나부터 열까지 다 알려줄 테니까 귀파고 들어 알았지? 어 엄마 무서워 자 어떡해. 시작하자 <웃음> 짜잔 정리가 이제 다 끝났습니다 하, 여러분 여기 식탁 상판이랑 주방 상판이랑 물건들이 다 비어졌는데 정말 깨끗하죠? 피디님이 아까보다 엄청 밝아졌다고 맞아요? 엄청 밝아졌죠? 네. <웃음> 저 이제 하나하나 자세히 한번 살펴보도록 할게요 여기는 50개 이상의 약들이 있었고 식자재들, 식재료들이 엄청 많이 있던 그 공간인데요 이렇게 변했습니다 사랑하는 저희 이제 홈던트 이 높이는 한1200 정도의 낮은 선반으로 눈에는 거슬리지 않고 적재는 많이 할수 있을 정도 제빵용 주방기구랑 믹서기 같은 게 사실 식탁 상판에 있었잖아요 여기로 가져왔어요 그 다음에 약, 약이 진짜 많았죠 자주 먹는 것들만 이렇게 해서 넣어놓고 바구니 형태로 가려주니까 너무 깨끗하죠 앞에서 봤을 땐 전혀 보이지 않아요 약이 여기도 있었는데 어디로 갔느냐 이제 보시면 이제 서랍 안으로 여분의 약대 많이 넣어놓고 이 시리얼도 통을 가지고 계시더라고요 이 통에다가 옮겨서 담았어요 반대편 서랍에는 큰 밀폐용기들 이쪽에 저장하고 믹서기를 여기다 액세서리들을 넣어놨는데 같은 자리에다가 저장할 수 있게 좀 넣어놨어요 서랍을 보시면 도어가 이렇게 빠집니다 네. 이렇게 빠지는데 바구니가 세개가딱 들어가죠 생활상부에서 산 바구니인데요 이 사이즈가 가로가 80cm, 폭이 40cm인데요 큰 리빙박스에 많이 담겨져 있었던 것들이 여기에서 다 들어갔거든요 그래서 안에 보신 뭐 김이라든지 뭐 이제 간편식들 이제 한약재들도 이제 지퍼백에 담아서 어떤 것들이 있는지 바로 볼수 있도록 이렇게 세, 세로로 세워서 넣어놨어요 여기는 그 냉장고 옆에 공간 쓰러져 가지고 다 무너져 가던 야 여기가 이렇게 바뀌었습니다 여기 안에 사연자님도 원래 트롤리 형태로 틈새 수납장 꺼냈다가 뺐다 하는 박형 썼었잖아요 굉장히 정리가 잘안돼 있었는데 여기 한샘 걸로 구매해서 샀거든요 저 끝에다가는 지금 흔들리지 않게 양면 테이프로 좀 붙여놨어요 이제 냉장고 옆이라 혹시 환기가 안 될까 걱정하시는 분들도 있을 수 있어요 이 냉장고는 위에랑 밑에랑 뒤에만 팬이 달려있고 옆쪽은 달려있지 않대요 이제 옆에는 붙여도 되는데 그래도 한이 정도 떨어져 있으면 크게 지장 없을 거라 생각해서 서랍을 보시면 포크, 일회용 젓가락, 빨대 이렇게 하고 여기 장바구니 다음 보시면 이제 지금 비닐봉지랑 쓰레기 봉투랑 음식용 쓰레기 봉투 막 나딩구로 다녔잖아요 지금 잘 접어서 지금 집어넣어 놨고요 밑에는 다 베이킹 도구들이거든요 이제 사연자님이 옷방에도 처치 곤란으로 있었던 그 베이킹 도구들 밀대 같은 거랑 칼이랑 휘핑기 같은 이제 긴 조리 도구들을 다 넣었고요 
그 다음에 마지막 제일 큰 서랍 장에는 부피가 크, 크거나 이제 무거운 애들 이 밑에 내려갈 수 있도록 사이즈를 이제 만들어 놨어요 싱크대 밑에인데 바구니들이랑 프라이팬들이 막 겹겹이 그 뒤섞여 있었어요 물이 닿아도 괜찮은 애들 이렇게 체반이라든지 이런 바구니들을 좀 집어넣었고 탁 위에 칼들이 위에 이제 도마랑 같이 꽂혀 있었는데 이쪽으로 배치를 다시 했어요 이것도 이제 생활탕구에서 샀는데 요즘에 핫한 예, 주방 아이템 이거 이제 식자재들도 이제 적지 않은 그런 아이템인데 이거 프라이팬 정리들 한번 써봤어요 이렇게 쓰고 안에다 집어넣으면 손잡이가 여기 딱 걸리죠 아, 이게 너무 좋아요 네. 옆에 하부장인데요 양념들이 쭉 있었는데 빼고 냄비를 여기다 넣었어요 보셔야 될 거는 냄비를 여러 개를 포개게 되면 아무래도 이제 꺼내기 힘들잖아요 그런데 여기서는 이제 뚜껑을 뒤집어 가지고 여기 안에다가 이렇게 올렸어요 이것만 꺼내면 되고 아니면 밑에 꺼낼 때 이거 빼놓고 이것만 꺼내면 되겠죠 여기는 지금 양념장들은 서랍 형태로 꺼낼 수 있어요 그래서 좀긴 형태의 뭐 간장이라든지 식용유라든지 그 다음에 이런 것들도 잘 흐르잖아요 밑에 혹시나 고여 있거나 오염되면 꺼내서 닦기 편하겠죠 세워서 쓰는 조미료들도 요 집게 네 사용자님 가지고 계시던 걸잘 쓰고 있습니다 그 다음에 앞에만 있는 게 아니고 맨 뒤에 부분에 지금 여기 새 상품들이 있어요 오히려 뒤에다가 사용하시는 게 다른 곳에 놓는 것보다는 낫겠죠 양념장이 여기서 끝이 아니에요 소금이랑 다 어디 갔지? 여기 있습니다 깊은 서랍장인데 여기를 양념장으로 배치해 봤는데요 깊은 서랍장을 참 활용하기가 나쁘거든요 뭐 접시를 넣기도 좀 애매할 때 있고 차라리 그곳을 양념장을 놓는 수납장으로 한번 써보는 것도 괜찮을 것 같아요 이 정도의 크기인데 쏙 들어가요 지금 월계 수입이랑 지금 진짜 높은 후추 같은 거를 통후추 같은 거는 여기 보이세요? 거의 오차가 없어요 거의 오차 없어요 쏙다 들어갔거든요 요리할 때 하나씩 턱턱 뽑아서 쓰는 위에는 비닐봉지함으로 이렇게 하나씩 뽑아서 쓰실 수 있게 지퍼백 그 다음에 장갑 이렇게 보관하고 여기도 그릇들이 이제 쌓여져 있었는데 자주 안 쓰는 거는 좀 위로 가고 메인 접시들은 지금 아래로 이제 배치했는데요 색깔별로 이렇게 딱 모아놓으니까 어 너무 예쁘죠? 지금 보시면은 접시 선반인데 사이즈가 이만큼 늘어났다가 이만큼 줄어들었다가 이제 사이즈 조절을 할수 있는 접시 선반이에요 요거를 이제 설치하다 보면 고무발을 안 끼시는 분들이 있는데 요거를 꼭 이렇게 껴주셔야 밑에 상판이 끊기지 않겠죠 접시 있는 상태에서 미끄러지면 위험할 수도 있잖아요 꼭 고무발 끼고 사용하세요 사각 접시들은 이렇게 세워서 넣는데 이것도 생활탕력도 수납하면 돼 접시들을 꺼내다 보면 흘려서 넘어갈 수도 있거든요 혹시 깨지거나 할 수도 있는데 이것도 이렇게 딱 잡아주죠 밀폐용기들이랑 반찬용기들을 여기다가 같은 이제 접시 선반을 이용해서 이렇게 2단으로 나눠놨는데 이제 요리를 바로 하고 양념도 하고 밀폐용기들 꺼내가지고 참깨도 바로 뿌릴 수 있잖아요 그 자리가 이 자리가 제일 좋은 것 같아요 마지막으로 여기 식탁 상판 일단은 쫙다 아무것도 없습니다 온전히 식탁에서 밥을 이제 맛있게 먹을 수 있겠죠 밥솥이 위에 있었잖아요 여기로 원래 자리로 네 밥솥 자리로 돌아왔습니다 그 다음 마지막에 이제 서랍을 조리 도구들 중에서도 이제 조금 이제 빈도가 떨어진 애들을 여기다 좀 넣고 긴 주방 도구들이 자주 쓰지는 않지만 쓰시는 도구들이 많이 있는데 비닐봉지 안에다 넣고 이 바구니로 이제 디바이드로 막아놨어요 칸을 나눠주면 물건들이 정리가 좀 돼요 여기까지 주방 정리가 다 했는데요 저 이제 사연자님 모시고 어떤지 한번 들어보도록 하겠습니다 저희 사연자님 오세요 <웃음> 우와 대박이다 진짜 어떡해요 여기, 어, 여기 이렇게 깔끔해질 수가 있을까요? 이렇게 와우. 깔끔해질 수 있을까 <웃음> 네. 한번 쭉 보실래요? 어떤지 네. 아, 네. 이렇게 하고 싶었는데 그러니까 여기 네, 이거 병이 있, 원래 있던 거더라 양이 많으니까 음. 이렇게 못해가지고 <웃음> 아, 너무 이쁘다 네. 미니 팬트리 생긴 것 어, 같아요 미니 팬트리 여기 공간 원래 우리 트롤리 있었잖아 어. 그거보다 훨씬 낫죠? 트롤리가 안 그래도 <웃음> 네. 자꾸 굴러와가지고 <웃음> 여기는 이렇게 바뀌었습니다. 아까 또 와르르 무너지던데 네. 맞나요? 와르르 무너지던데 네. 거긴데 네. 어떠세요? 아 여기. 너무 네. 좋아요. 어떻게? 여기 고민 많이 하셨어. 네 맞아요. 여기 어떻게 고민... 정리할까? 그러니까 여기에 네. 자꾸 네. 쌓아놔도 막 무너지고 네. 이 센치가 기성품이 음. 별로 없더라고요. 네. 찾기가 힘들었는데 네. 이렇게 찾아주시니까. <웃음> 와 네. 이거 여기 무너져 어, 무너지던데. 아 배치를 제대로 안 돼가지고 아, 무거워서 무너지던 지금 상부장에도 이렇게 정리했습니다. 대박. 
아, 너무 좋아하시네. 아, 네. 너무 좋다. 이거 어떡해요. 네. 어, 아, 반짝 또 꺼내기 쉬워졌네요. 아, 맨날 그래서... 여기서 이렇게 허리 숙여서. 아, 밑에? 꺼냈는데. 밑에 위치 너무 좋아졌어요. 잠시만 더 위치. 와, 이거 무슨 네. 외국식 같은데요? 외국에서 <웃음> 꺼내 쓰는 양념장처럼. 네. 리뷰에서 보는. <웃음> 네, 맞아요. 네, 양념장. 와, 대박. 네. 네, 이렇게까지 쭉 둘러봤는데요. 네. 좋으세요? 너무 네. 좋아. 빗꼬리가 네. <웃음> 막기에 네. 걸리네요. 이제 단독주택이었잖아요. 그런데 이제 동선이 네. 정리하기가 쉽지 않았었죠. 맞아요. 어땠어요? 전에? 전에는 음. 막 도마를 여기서 꺼냈다. 음. 여기로 왔다. 음. 식자재 여기서 꺼냈다가 음. 막 왔다 갔다 했는데 음. 지금은 양념통도 음. 여기서 꺼낼 수 있고 음. 뭐 이제 도마나 칼도 다 여기 밑으로 아, 들어가서 네. 여기서만 움직일 수도 있고 음. 조리 공간도 넓어져서 너무 맞아요. 좋아진 거 같아요. 네. 요리할 수 있는 데를 온전히 요리할 수 있는 네. 공간으로 만들어주고 저장할 수 있는 공간은 저장할 수 있는 공간을 만들었어야 되는데 네, 좀 뒤섞여 있었죠. 맞아요. 그래서 동선이 엉키고 왔다 갔다 바빴겠어요. 맞아요. 네. <웃음> 네, 오늘 하도 수고하셨고요. 네. 저도 정리 잘 돼서 너무 기분 좋네요. 아, 네. 제가 더 기분 네. 좋습니다. 네, 저희 사연자분이랑 같이 하는 다음 편도 꼭 잊지 말고 시청해 주시고요. 구독, 좋아요, 좋아요, 네, 네 좋아요. 네. 알림 설정까지 부탁해요. 부탁합니다. 꼭좀 하세요. 안 하고 싶은 분들 너무 많아요. 감사합니다. 감사합니다. 오, 농사할 거 같아, 여기. <웃음> 그니까. 이게 훨씬 난데. 그치? 어. 이게 여기, 여기서 지금 이렇게 쪼그니까. 꺼내기도 쉽고. 어, 여기도 훨씬 편하네. 저희 정리마켓에서는 여러분들의 사연 신청을 기다리고 있어요. 정리 도움이 필요하신 분, 정리를 잘하지만 더 잘해서 자랑하고 싶으신 분, 모두 신청 가능하세요. 신청 방법은 아래 설명란을 참고해주세요.